。李小姐，您一直都这么恶心吗？还好吧，我觉得你挺恶心。我，我哪？先走，不要耽误您上亿的资产。你，你，别说，你。不舒服，请让开。我看你是想调金龟婿，想疯了吧？啊，我泼你酒，是想让你的梦醒一醒。叫金龟婿，你背后电视上的那个男人，盛虹集团姓顾的，身价过亿的钻石王老五，那是我当年甩都甩不掉的男人。顾承泽，你说的是盛虹集团的顾承泽吗？是你甩不掉的男人，简直信口雌黄，满嘴胡说。你这样的女人真是不要脸的。全世界的人都知道，顾承泽，他不喜欢女人的，他只是不喜欢除了我以外的女人。大家好。啊，你，你是顾承泽是吧？哎，顾先生，你来的正好，他刚才说你。你们说的话我都听见了，你们在公众场合诽谤我。我会依照法律程序起诉你们，这位小姐，恕我眼拙，我们认识吗？你们不认识啊？哎，李小姐，一招说句话呀，刚才不是挺能说的吗？啊，这位顾先生说人家不认识你啊。哎呦。这天怎么突然间黑了呀？哦，原来是有头牛在天上飞呀、啊！这位小姐，阿泽。
坚持。你到底是什么人？我神经病！你要是再撒谎，怎样？追究法律责任啊？百家姓上我最讨厌的一个字，就是“顾”字。放心，我没空搭理你。小姐，你还没有买单呢。找我男朋友买单。先生你好，这是你女朋友的账单。她不是我女朋友。可是你们刚才还抱在一起啊，一共是两千一百八十八元。什么李先生还不错吧？听说是金融业的青年才俊，也不知道。我在跟你说话呢。不要再去发那份什么相亲 PPT 了，有那个力气把我当成商品到处投放，还不如好好打算打算自己，找好下一任卖家。你，我我这么做还不都是为了你啊，严叔？你想想，你在国外那么多年，也没带了男性朋友回来。你知不知道，女人是经不起岁月的折腾的？你年纪也不小了，连个男朋友都没有。大呀，燕叔，她不是没有男朋友，她连女朋友都没有，因为她实在太讨厌了。这没你什么事儿啊，燕叔啊，你的脾气可得改一改了，不然就算下移手段再高明，把你怀里的包装出售出去，八成也得退货。韩君瑶，你疯了吧？夏姨、啊。你看他这态度，我也是为了他好呀。燕叔啊，听你妈一句劝啊，赶紧找个男的，把自己嫁了得了，不然总在别人家里蹭吃蹭喝的，难免要看别人眼色，到时候我怕你妈都受不了。